గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో సరికొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం సరికొత్త ట్రేడింగ్ డే సో వెల్కమ్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సో మార్కెట్స్ ఈ సమయంలో మనకు పెద్దగా అంత ఉత్సాహంగా ఏం లేదు ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ట్రేడింగ్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తున్న మెజారిటీ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కొద్దిగా లాభం కనిపిస్తుంది ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీలో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ సో లాస్ట్ వీక్ ఒక సూపర్ సర్ప్రైజ్ ర్యాలీ అనేది మనం చూసాం మేబీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్లో మనం ఆ రోజే మార్నింగ్ అనుకున్నాం ఈరోజు బయింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎన్ఏవి గేమ్ కొంత నడుస్తుంది కాబట్టి బయింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అది అక్షరాల నిజమైంది నిఫ్టీ లాస్ట్ వీక్ మొత్తం మీద టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది అవర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇండిసెస్ వరల్డ్ వైడ్ చైనా టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ పర్సెంట్ ఇలా చూస్తే మనం బాగానే పెర్ఫామ్ చేసాం లాస్ట్ వీక్ అయితే మార్కెట్స్ రకరకాల పరిణామాలని ఇక జీర్ణం చేసుకున్నాయి అనుకోవచ్చు అది అదాని ఇష్యూ కావచ్చు గ్లోబల్ రీజనల్ బ్యాంక్స్ క్రైసిస్ కావచ్చు ఇతర క్రెడిట్ స్విస్ లాంటి ఇష్యూస్ కావచ్చు వీటన్నిటినీ జీర్ణించుకొని ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి సో ఇండియా ఈజ్ నో లాంగర్ ఎ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ మార్కెట్ బట్ ఇట్స్ ఎ బై ఆన్ డీప్స్ మార్కెట్గా మనం ప్రస్తుతానికి ఎక్కువ మంది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫారెన్ బ్రోకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నాయి సో ఇది ఒక చెప్పుకోదగిన ట్రెండ్ కాబట్టి ఏప్రిల్లో మనం లాభాలు చూస్తాము అన్న ఒక నమ్మకం ఇప్పుడు మనకు కుదురుతోంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ మూడు నెలలు అంతకుముందు నెల డిసెంబర్ నాలుగు నెలలు మార్కెట్స్ చాలా చాలా నిరాశపరిచాయి అందరినీ కూడా డిసప్పాయింట్ చేశాయి అయితే ఇప్పుడు ఏం జరగబోతోంది మేబీ ఏప్రిల్లో కొంత కొనుగోళ్లు జరిగే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది అయితే ఒకే ఒక పాయింట్ ఈ మార్నింగ్ మనకు కొద్దిగా నిరాశపరుస్తుంది బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫోర్ డాలర్స్కి చేరింది దీంతో ఈ వారం జరగనున్న క్రెడిట్ పాలసీలో ఆర్బీఐ క్రెడిట్ పాలసీలో ఎకనమిక్స్ అందరూ కూడా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది అని అభిప్రాయపడుతున్నారు సో మేబీ అది నిజం అయినా కావచ్చు సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి రిపో రేట్ పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది అయితే దానికంటే ముఖ్యంగా కూడా ఆర్బీఐ లిక్విడిటీ మీద జిడిపి గ్రోత్ మీద కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈ అంశాల మీద ఏ విధమైన కామెంట్ చేస్తుందో మార్కెట్ వర్గాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తాయి అండ్ మనం చూసాం చాలా కీలకమైన ఇండెక్స్ కాంపనెంట్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్లీపింగ్ ఎలిఫెంట్ స్లీపింగ్ జైంట్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్గా చాలా చాలా నిరాశపరుస్తూ ఫ్లాట్గా కిందకు వస్తూ రకరకాలుగా వేధిస్తుంది లైక్ అంతకుముందు మనకు ఐటీసీ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేసేదో ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఆర్ఐఎల్ బిహేవ్ చేస్తుంది అయితే లాస్ట్ ఫ్రైడే ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇదేదో ఊరికే ఆషమాషిగా పెరిగిందని అనిపించడం లేదు దేర్ సంథింగ్ బిహైండ్ దిస్ ఎందుకంటే అందరూ ఇప్పుడు ఆర్ఐఎల్ కొనమన్న బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ రికమెండేషన్స్ వస్తున్నాయి అండ్ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆమెని సపరేట్గా డిమెర్జ్ చేయబోతున్నారు తర్వాత కాలంలో మరిన్ని డిమేజర్స్ జరుగుతాయి ఇవన్నీ చూస్తుంటే రిలయన్స్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు గో ఇన్ ది ఎంటైర్ మార్కెట్ దీంతోపాటు ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఒక కదలిక వచ్చింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్లో ఒక కదలిక వచ్చింది ఇన్ఫోసిస్లో ఒక అప్మూవ్ చూసాం ఇవన్నీ కనుక నిజంగానే బైంగ్ జరిగితే మాత్రం అయితే అంత ఈజీగా ఇదంతా కుదిరే పని కాదు కానీ ఎక్కడికక్కడ ఒక కొన్ని పాకెట్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొటెన్షియల్ అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలా కంపెనీల్లో ఇప్పుడు మనం అనుకున్న లార్జ్ క్యాప్సే కాకుండా చాలా కంపెనీలు టాటా స్టీల్ ఎస్బీఐ కార్డ్స్ యూపీఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి టాటా పవర్ ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్ వేదాంత హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ హిందాల్కో సిప్లా ఇలాంటి అనేక కంపెనీల్లో మనకు పీఈ రేషియోలు గమనిస్తే వాల్యుయేషన్స్ గమనిస్తే టెన్ ఇయర్ యావరేజ్ కంటే చాలా స్టీప్ డిస్కౌంట్ దగ్గర దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్నవన్నీ కూడా వేదాంత లాంటి ఒకటి ఎర కొద్దిగా కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్న కంపెనీలు మినహాయిస్తే మిగతా అన్నీ కూడా ఎక్సలెంట్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ అందరికీ బైయింగ్ లిస్ట్లో ఈ స్టాక్స్లో కనీసం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగైనా ఉండ ఉండదగిన కంపెనీస్ ఇటువంటివన్నీ చీపర్ వాల్యుయేషన్స్ దగ్గర దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఎలకేట్ మోర్ మనీ ఇన్ ఏప్రిల్ టు ఈక్విటీస్ ఇఫ్ యూఆర్ అండర్ వెయిట్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్గా చాలామంది ఈక్విటీస్ న
నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్లో పెరిగిపోతాయని అనుకోవద్దు మేబీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ కోసం ఇక్కడ రంగం సిద్ధం అవుతుంది సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్ ఉందో ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చక్కగా అనుకూలంగా కనిపిస్తున్న తరుణం కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మొట్టమొదటి రోజున లెట్స్ బిగిన్ విత్ ఎన్ ఆప్టమిస్టిక్ నోట్ తప్పకుండా అందరికీ విజయం సిద్ధించాలి అండ్ చాలా కంపెనీల్లో మనకు వాల్యూ ఇప్పుడు అనుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది ఇవే ఇవే కాదు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ ఈరోజు నేను ఒక బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో టాప్ స్టోరీ ఏంటి అంటే ఇండియా ఇన్ ప్లానింగ్ టు ఇంక్రీజ్ క్యాపెక్స్ హైర్ మోర్ ఇన్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ మంచి పాజిటివ్ వార్త ఇది సో ఇప్పుడు దాకా మనం నెగిటివ్ వార్తలు అనేకం చూసాం కానీ పాజిటివ్ నోట్తో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రారంభం కావటం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి నిరాశపడి బెంబేలు ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మార్కెట్స్ ఇక్కడ నుంచి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి లాంగ్ టర్మ్లో మూడు నెలలు ఆరు నెలల ఉద్దేశంతో మాత్రం మాట్లాడటం లేదు ఈ అంశాన్ని దయచేసి గమనించండి అలాగే ఈరోజు మరొక ముఖ్యమైన అంశం కూడా రేపు మార్కెట్స్ సెలవు ఫ్రైడే కూడా సెలవు ఈరోజు ఈ వారంలో రెండు సెలవులు ఉన్నాయి మనకు సో అందుకని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇవాళ చాలా మెయిల్స్ మనం ప్రతిరోజు మిగిలిపోతున్నాయి ఆ మెయిల్స్లో ఎక్కువ భాగాన్ని ఈరోజు కొన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం మిగతా వాటన్నిటినీ కూడా రేపటి కార్యక్రమంలో రేపు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో యాజ్ యూజువల్ ఉంటుంది అందులో ఇవాళ మిగిలిపోయిన మెయిల్స్ అన్నిటినీ రేపు రేపటి కోసం చదివే ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ మెయిల్స్ పంపించండి ఆ మెయిల్స్ని మెజారిటీ నైంటీ పర్సెంట్ మెయిల్స్ అన్నీ చదివి రేపటి కార్యక్రమంలో మీ సందేహాలకు మన కుటుంబరావు గారు వివికే గారు వీరిద్దరూ ఎందుకంటే టెక్నికల్స్ మారిపోతాయి కాబట్టి రాజేంద్ర గారి సలహా రేపటికి అంతగా వర్తించకపోవచ్చు బట్ మిగతా అన్నీ కూడా మనం రాజేంద్ర మన కుటుంబరావు గారితో ప్రసాద్ గారితో చెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం సో కీప్ సెండింగ్ యువర్ మెయిల్స్ గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఏంటి హాలిడే రిడెన్ వీక్ ఇది ఒక మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సరికొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రారంభమవుతుంది ఆర్బీఐ పాలసీ ఉంది క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్స్ మొదలవుతాయి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఏమిటి మీ సలహా ఈ సమయంలో ఇయర్లీ లాస్ట్ వీక్ చూసామండి లాస్ట్ వీక్ కూడా ఓన్లీ ఫోర్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి ఒకరోజు అనమాట శ్రీరామ్ నవమికి సెలవు ఉండేది అండ్ ఈ వారం కూడా వెరీ షార్ట్ వీక్ అనమాట ఓన్లీ త్రీ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట బోత్ మహావీర్ జయంతి అండ్ గుడ్ ఫ్రైడే కూడా రెండు కూడా సెలవులు ఉంటాయి పోలా అయితే క్లియర్లీ లాస్ట్ సెషన్ లో వచ్చిన మొమెంటం కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే దానికి వన్ సింగిల్ మోస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఇది వరకు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర బిల్డప్ అయ్యి ఉండే కాల్స్ అలాంటిది లాస్ట్ ఫ్రైడే నాకు చూస్తూ ఉంటే కనుక మొత్తం సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కి షిఫ్ట్ అయింది ఎక్కువగా అంటే కొత్తగా కాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఇనిషియల్లీ ఫస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అధిగమించి ఆ తర్వాత సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పీసగా మార్కెట్ చల్తుందా అనేది కాస్త ఆప్టమిజానికి అయితే దారి తీస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఆప్షన్ లో ఉన్న యాక్టివిటీ చూస్తూ ఉంటాయి అండ్ పుట్స్ కూడా ఆన్ హయ్యర్ సైడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయినాయి ఎక్కువగా సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కి షిఫ్ట్ అయినాయి కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా కాస్త ఉన్నాయి అంటే కాబట్టి మేజర్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉండొచ్చు నిఫ్టీకి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం అయితే ఈ ఇష్యూ పక్కన పెడితే ఆప్షన్ యాక్టివిటీ ఓన్లీ కాస్త డైరెక్షన్ అనమాట మనకి సూచన ఇస్తుంది అదర్ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే కనుక ఈ వారం చాలా కీలకమనే చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒక పక్కన ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ ఉంది అదే ఇంకో పక్కన అనమాట క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ఓపెక్ మీటింగ్ ఉంది ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఈ అనమాట మీటింగ్ ఉంది ఎందుకంటే ఆ మీటింగ్ లో తీసుకునే డెసిషన్ బట్టి ఇంటర్నేషనల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ హయ్యర్ లెవెల్స్ లో సస్టైన్ అవుతాయా లేకపోతే ఒక రేంజ్ బౌండ్ ఉంటాయా అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పోస్ట్ ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్ ఏ విధంగా వొలటిలిటీ ఆయిల్ మార్కెట్ లో వచ్చిందో కూడా మనం చూసాం కాబట్టి ఈ టూ ఇష్యూస్ మార్కెట్ గమనాన్ని డిటర్మిన్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి అయితే క్లియర్లీ అనుకుంటున్నాను అయితే అదర్ పాయింట్స్ కు వచ్చేసేపటికి మనం మార్చ్ లో యాక్టివిటీ ఒక కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఓన్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటే పడింది మార్చ్ లో కానీ దాదాపు టూ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ పైన అనమాట ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఇరోడ్ అయిపోయింది వాల్యూ అంటే కరెక్షన్స్ ఎంత షార్ప్ గా సివియర్ గా ఉంటాయి అనేది అర్థం
బయం కాస్త మోడెస్ట్ గానే ఉన్నా కూడా అనమాట అమ్మకాలు లేనంత సేపు అనమాట మార్కెట్ బయం కంటే కూడా కుటుంబంలో డిఏ బయం మేబీ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు టూ థౌజండ్ ఫోర్ సెవెంటీ నైన్ క్రోర్స్ చాలా పెద్ద మొత్తంలో డిఐఎస్ కొన్నారు అది అది ఓవరాల్ మార్చ్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఓవరాల్ మార్చ్ లో ఎఫ్ఐఐ బయింగ్ అనమాట ఈస్ టోటల్లీ ఓన్లీ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఓవరాల్ గా మార్చ్ లో ఎఫ్ఐ బయింగ్ వేరేస్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బయింగ్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ ఎఫ్ఐఐ బయింగ్ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎక్కడ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ది థర్టీ వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు మార్కెట్ కి బేస్ అనేది కూడా మొత్తం డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అందులో డౌట్ లేదు అయితే ఎఫ్ఐఎస్ కి మేజర్ అట్రాక్షన్ అదర్ దాన్ ఇండియా అనమాట చైనానే అవుతుంది ఎందుకంటే చైనీస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ నెంబర్స్ మార్చి ఇవన్నీ కూడా చూస్తేనమాట రికవరీ అక్కడ స్విఫ్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక చాయిస్ దొరుకుతుంది ఎఫ్ఐఎస్ కి అనమాట చైనా అనేది కాబట్టి ఇండియాలో ఎంత పెడతారు అనేది చూడాలి వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటే డెఫినెట్లీ పెడతారు నేను లార్జ్ క్యాప్స్ లో ఎస్పెషల్లీ రిలయన్స్ లాంటి స్టాక్ లో మన హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ లో కూడా అనమాట బయింగ్ కాస్త ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు రీటైలర్స్ కంటే కూడా కాబట్టి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇండస్ట్రీస్ సస్టైన్ అయ్యి నిలబడతాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను క్లియర్లీ మొన్నటి వరకు కాస్త సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ అవ్వచ్చు సెవెంటీన్ థౌసండ్ అధిగమించలేదు కాబట్టి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ అవ్వలేదు అక్కడ ఎప్పటికప్పుడు సెల్ ఆఫ్ వస్తుంది కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు బై ఆన్ డిప్స్ కావచ్చు ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఫామ్ అయిన ఏదైతే బేస్ ఉందో సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద ఆ బేస్ సస్టైన్ అవుతుంది ఇక అనేది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తాం కాబట్టి ఇక బయాన్ డిప్స్ స్ట్రాటజీ పెట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి సస్టైన్ చేసుకుంటే బెటరు ఇండికేషన్ మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ లో జిఎస్టి కలెక్షన్స్ చూసాం చాలా రోబస్ట్ గా ఉన్నాయి మార్చి సెకండ్ హైయెస్ట్ కలెక్షన్స్ వచ్చినాయి ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి ఎప్పుడు డల్ గా ఉన్న హీరో మోటార్ కాప్ లాంటిది అనమాట దాదాపు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ చూపించింది అండ్ ప్యాసింజర్ కార్ సేల్స్ లైఫ్ టైమ్ హై చూపించినాయి టాప్ త్రీ మ్యానుఫాక్చరర్స్ బోత్ మారుతి హ్యూండై అండ్ టాటా మోటార్స్ టుగెదర్ గా అనమాట కాబట్టి మార్కెట్స్ మన ఎకానమీ రోబస్ట్ గా ఉంటుంది వీఆర్ ఇన్ ఏ బెటర్ షేప్ దాన్ మెనీ అదర్ కంట్రీస్ కాబట్టి ఎక్సెసివ్ బేరిష్నెస్ అన్వారెంటెడ్ మన మార్కెట్స్ లో అనమాట కాబట్టి బీ సెలెక్ట్ యూ విల్ స్టాన్ టు మేక్ డీసెంట్ గేమ్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే సో ఇట్స్ ఏ బయాన్ టిప్స్ మార్కెట్ అనేది ఎనలిస్ చెప్తున్న అంశం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పోనీ స్వాగతం సో వెల్కమ్ బ్యాక్ ప్రసాద్ గారు లాస్ట్ వీక్ మీరు లేని సమయం అదన ఇదే అదనంగా మార్కెట్ పెరిగే ప్రయత్నం చేసింది అవునా వెరీ గుడ్ అయితే మీ మీరు లేని సమయం చూసి మేము కూడా పాజిటివ్ అయిపోయాం లాస్ట్ వీక్ అంతా అందరం కూడా కొనండి కొనండి అంటూ మోటివేట్ చేసే ఎంకరేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేసాం అండ్ నేనైతే ఒక ఛాలెంజ్ కూడా ఇచ్చాను నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో అంటే మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నాటికి ఈ త్రీ ఇయర్స్లో ఎవరైతే మల్టీ బ్యాగర్స్ని వెతికి పట్టుకొని మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ సంపాదించగలుగుతారో వాళ్ళని ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకువచ్చి సత్కారం కూడా చేస్తాం సన్మానం కూడా చేస్తాం అని చెప్పడం జరిగింది కొంతమంది ఆల్రెడీ వాళ్ళ బెడ్స్ని కూడా పంపించారు సరే మొత్తానికి ఒక హ్యాపీ నోట్తో మనం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ని ప్రారంభిద్దాం ఏమిటి మీ సలహా నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్కి సంబంధించి మీ గైడెన్స్ ఏంటి అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తున్న మాట మళ్ళీ వాడకూడానండి ఇయర్ స్టే పాజిటివ్ అన్నిటికన్నా ముందు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు పాజిటివ్ ఇవ్వడం ఊరికే గుడ్డిగా నేను ఏం ఆధారం లేకుండా అవకాశాలు లేకుండా ఊరికే కొనుక్కుని కొనుక్కుని నేను ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి కొనుక్కోవడం అమ్ముకోవడం అని చెప్పడం కాదు కొనుక్కోవడానికి కారణాలు బోరడని కనపడుతుంటే కొనుక్కోకుండా ఉండటానికి అమ్మటానికి కూడా కాదు కొనుక్కోకుండా ఉండటానికి అవకాశాలు లేదా కారణాలు చాలా సులభంగా కొద్దిగానే ఉంటున్నాయి మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు ఆల్రెడీ ఇంటరాక్షన్ లో జిఎస్టి కలెక్షన్ హైయెస్ట్ వచ్చిందన్నారు ఎందుకు వస్తుంది జిఎస్టి కలెక్షన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ పెరిగితేనే జిఎస్టి కలెక్షన్లు పెరుగుతాయి అనేది కామన్ సెన్స్ అది నెంబర్ వన్ ఫ్యాక్టర్ రెండవది ఎప్పుడు కూడా మనకు ఏం చేశారంటే ఇండియాలో నుంచి ఫారెక్స్ ఏదో వెళ్ళిపోవటమే కొద్ది గొప్ప కన్సర్న్ చూపిస్తూ వచ్చారు అదంతా కూడా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో స్టెబిలైజ్ అయిపోయి మళ్ళీ పెరగటం మొదలు పెట్టాయి ఇవన్నీ చాలదు అన్నట్లుగా ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ గా చేసే మర్చెంటైజ్ బిజినెస్ లో
ఇంటర్నేషనల్ గా కనుక చూస్తే మనం అమ్ముతుందేమో యూరోప్ కి అక్కడి నుంచేమో ఫారిన్ కరెన్సీ వస్తుంది సో ఫారిన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ ఆర్ స్టెబిలైజ్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది ఇప్పటి వరకు మనం ఎప్పుడు దాదాపుగా వినలేదండి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఎప్పుడు ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ వస్తున్నా కూడా అంటే మెర్చెంటేజ్ ప్రకారం చూస్తే ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఎక్కువ కనపడుతూ ఉండేది అది తగ్గుతూ వస్తుంది ట్రేడ్ డెఫిసిట్ తగ్గి జిఎస్టీ కలెక్షన్లు పెరిగి ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ పెరిగి అన్నిటిని మించి కార్పొరేట్ ట్రాక్సాక్షన్ లో కూడా వృద్ధి కనపడుతుంటే ఈ టైంలో మార్కెట్లో నిరాశ పడటానికి భయపడటానికి కారణాలు ఉంటాయి అంటే ఉండవు ఉండకూడదు కాకపోతే విపరీతంగా ఆశపడాలంటే మీరు చెప్పినట్టుగానే తొందరపడి వెంటనే బట్టలు చెప్పుకుని కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఖచ్చితంగా కూడా నిలకడగా కొనుక్కోవాలి లేకపోతే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన వ్యక్తిగతమైన అప్రోచ్ ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో నా ఉద్దేశంలో నేను ఎప్పుడు కూడా మల్టీ బ్యాగర్స్ అనే దానిపైన విపర్లాటం అనేది సామాన్యంగా జరగదు నా ఉద్దేశం ప్రకారం నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నా లైఫ్ లో చూసినటువంటి అన్ని కేసుల్లో కూడా చూస్తే ఏదైతే ప్రూవ్ అండ్ విన్నర్ ప్రూవ్ అండ్ టు బి ప్రూవ్ అండ్ విన్నర్స్ జోలికి నేను వెళ్ళే ధైర్యం చేయను ఎప్పుడు కూడా తెలిసి ప్రూవ్ అండ్ విన్నర్ ఉండి ఫెయిర్ వాల్యూతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉన్న కంపెనీలు కొనుక్కుంటే ఈజీగా ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ పర్ ఇయర్ కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ లాంగ్ టర్మ్ లో వస్తుంది మీరు త్రీ ఇయర్స్ లో అన్నారు ఈ త్రీ ఇయర్స్ లోనే ఏదో ఒక సంవత్సరంలో ఇండెక్స్ గ్యారంటీగా సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు ఒకే సంవత్సరంలో పెరిగే అవకాశాలు నాకైతే పుష్కలంగా కనపడుతున్నాయి అది ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అనేది మీరు చెప్తున్నట్లుగానే రేపు కొనుక్కోవాలా మూడు నెలల ఆరు నెలలు అని చెప్పలేం కాబట్టి అవ్వచ్చు ఆరు నెలలు కూడా చెప్పలేం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇన్వెస్టర్ కొనుక్కుని ఈ షుడ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అప్పుడు ఈ లాభాల పాట పట్టగలుగుతారు అలా కాకుండా పెరగడం మొదలు పెట్టినాక వసంత్ గారు కుటుంబరావు గారు రాజేంద్ర కుమార్ రావు లేదా ప్రసాద్ చెప్తే కొనుక్కుందాం అనుకుంటే మనం కూడా అప్పుడు నిద్రపోతానే ఉండొచ్చు మార్కెట్ మాత్రం దాని అంతర అది పెరిగిపోతుంది సో ఇన్ని అనలిస్టులు ఒపీనియన్ కాకుండా యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఆ తర్వాత మార్కెట్ మీద నమ్మకం ఉండాలి ఫ్యూచర్ మీద ఆశావాహ దృక్పథం ఉండాలి ఇవి కనుకుంటే రాబోయే మూడేళ్లలో మార్కెట్ లో లాభాలు సంపాదించకుండా ఉండేటువంటి ఇన్వెస్టర్లు ఇన్వెస్టర్లు ట్రేడర్లు స్పెక్యులేటర్ కాదు ఇన్వెస్టర్లు సామాన్యంగా ఉండరు కొనుక్కునేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్త పడి తెలిసిన మంచి కంపెనీలు కొనుక్కోండి రాబోయే రోజుల్లో మంచి కంపెనీలు వస్తాయని చెప్పేది పెద్ద ఆర్డర్లు వచ్చినాయి అలాంటి ఆలోచనలు పెట్టినా కూడా ఆర్డర్లని వ్యాపారంలోకి మార్చి లాభాలు సంపాదించి లాభాలు చూపించిన కంపెనీలు కొనుక్కోవటం అనేది విఘ్నతో కొండి పని సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఈస్ డోంట్ ట్రై టు బిల్డ్ హోప్స్ ఆన్ ఆర్డర్స్ బట్ ట్రై టు మేక్ షూర్ బిల్డ్ హోప్స్ ఆన్ ప్రాఫిట్స్ దట్ ఈస్ అర్న్ అండ్ రిపోర్టెడ్ ఒకే ఒక్క రిస్క్ అందులో ఏంటంటే ఏదన్నా ఒకటి ఆర్ ఆ కంపెనీలు పొరపాటున దొంగ రిపోర్ట్స్ డిక్లేర్ చేయొచ్చేమో రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయొచ్చేమో కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మీరు పది కంపెనీలు కొనుక్కుంటే తొమ్మిది కంపెనీలు ప్రూవ్ అండ్ విన్నర్స్ ఉంటే మీకు లాభాలు రాకుండా ఆపడం అనేది బహుశా ఎవరి వల్ల కాదు ఖచ్చితంగా మంచి లాభాలు వస్తాయి మంచి సిచ్యువేషన్ కూడా నా లెక్క ప్రకారం ఇట్ ఈస్ వెరీ రైట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళి ఇండెక్స్ మామూలీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్లో దొరుకుతుంది అంటే దాదాపుగా టెన్ పర్సెంట్ కాకపోయినా దగ్గర దగ్గరగా అంత కరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఈ టైంలో కొనుక్కోవటం అనేది నా లెక్క ప్రకారం ఇట్స్ ఎ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ టు జస్ట్ కమ్ అండ్ జంప్ అట్ ఓకే సో రవీంద్ర గారు ఏమిటి ట్రేడింగ్ అడ్వైస్ ఈ రోజు ట్రేడింగ్ కి సంబంధించి రేపు హాలిడే ఉంది కాబట్టి మనకి ఫ్రైడే రోజు బారే ఐ థింక్ టూ త్రీ డేస్ మూవ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం రావటం చూసామండి అంటే ఇట్స్ అ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ బార్ అది ఫస్ట్ థింగ్ గ్యాప్ అప్ ఉండింది అండ్ అబౌట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ డిసైసివ్లీ క్లోజ్ అవటం చేసాం సో మనకి క్లోజింగ్ వాజ్ సెవెంటీన్ టూ నాట్ ఫోర్ సో సెవెంటీన్ సారీ సెవెంటీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇన్ఫాక్ట్ లో వాజ్ సెవెంటీన్ టూ నాట్ ఫోర్ ఫ్రైడే రోజుది అండ్ సెవెంటీన్ టూ వన్ టూ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉంది సో షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ స్టాప్ సెల్లింగ్ అండ్ ఈ రేట్లో అండ్ ఎవరైతే బుల్ పొజిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటారో మేబీ డిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇందా కుటుంబరా చెప్పినట్టు సెలాన్ ర్యాలీస్ నుంచి ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ కి బాయ్ ఆన్ డిప్స్ గా మార్టం చేసాం సో ఎక్కడ మనకి స్టాప్ లాస్ అనేది వెరీ క్లియర్ అండి థర్స్డే రోజు హై అండ్ ఫ్రైడే రోజు లో గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో సో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ స్టాప్ లాస్ విచ్ ఈస్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఈ స్టేజ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కింద స్టాప్ లాస్ ఉంది
డోజీ బార్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి అది కూడా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ బార్ ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ ఫాల్ తర్వాత ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చూసి మనం మార్చ్ లో ఏదైతే వచ్చిందో మేబీ దట్ బార్ స్లో విల్ యాక్ట్ ఎస్ ద గ్రేట్ సపోర్ట్ విచ్ ఇస్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ నైన్ బార్ హై వుడ్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ రెసిడెన్స్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబో మనం బ్రేక్అట్ షార్ట్ గా చెప్తాం అండ్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ పైన ట్రేడ్ అయిందంటే కనుక అగైన్ లోవర్ హైస్ అండ్ లోవర్ లోస్ అనే రెజ్మీ రివర్స్ అవుతుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఈ స్టేజ్ లో అయితే బుల్లిష్ గానే ఉంటుంది చూస్తున్నాం బయో టిప్స్ గా చెప్పొచ్చు సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కింద స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ కూడా మస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా అదే కోల్ ఉంది ఈవెన్ డోజీ బార్ చూస్తున్నాం ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో గ్రీన్ బార్ రావటం చూసాం మనం సో దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ అఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో రెసిడెన్స్ పాయింట్ మనం చూస్తే కనుక ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది టెన్త్ మార్చ్ రోజు అయితే గ్యాప్ క్రియేట్ అయిందో దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెసిడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ వీ ఆల్ నో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ప్రైస్ లో ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిటీన్ సో ఫార్టీ థౌసండ్ అండ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రేంజ్ సో మనం ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సపోర్ట్ ఉన్నాం కాబట్టి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక ఇట్స్ ఎ బై అని చెప్పవచ్చు సిమిలర్లీ ఎఫ్ అండ్ ఓ ట్రేడర్స్ అండ్ పొజిషన్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ లుక్ అట్ పాజిటివ్ స్టాక్స్ అండి ఈ స్టేజ్ లో సో స్టాక్స్ ఏవైతే బుల్లిష్ గా ఉన్నాయో వాటిల్లో వీ షుడ్ టేక్ పొజిషన్స్ అని చెప్తాను లాంగ్ అరబింద ఫార్మా బజాజ్ ఆటో బిఈఎల్ బాస్ డాక్టర్ రెడ్డి గ్లెన్ మార్క్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ విచ్ వీ క్యాన్ గో లాంగ్ అండ్ బేరీ సెటప్ లో ఉన్న స్టాక్స్ ని షుడ్ అవాయిడ్ అని చెప్తాను ఈవెన్ దో పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చిన కూడా ఆ కోవలో బంధన్ బ్యాంక్ బయోకాన్ కోల్ ఇండియా క్రాంప్టన్ లౌరస్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ అలా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎస్ డిఎఫ్ సిఎంసి సో స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇస్ కీ ఇక్కడ దో మనం బయోన్ టిప్స్ గా చెప్తున్నా కూడా ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ ఆల్ ఎవ్రీ డే మనం అప్డేట్ చేస్తుంటాం బట్ స్టాక్ సెలెక్షన్ కూడా చాలా క్రూషియల్ హైయర్ హైస్ అండ్ అబౌ టూ హండ్రెడ్ డే ఆర్ టూ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ స్టాక్స్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ కి సెలెక్ట్ చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ నెలలో ఈ మధ్య లిస్ట్ అయినా స్టాక్స్ లో కొన్నిటికి లాక్ ఇన్ పీరియడ్స్ ఎక్స్పైర్ అవుతున్నాయి అటువంటి కంపెనీస్ లో రేడియంట్ క్యాష్ ఏప్రిల్ థర్డ్ అంటే ఈ రోజే లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఎవరికైతే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉందో అది ఐపీఓ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో మేబీ కొంత సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇటువంటి కౌంటర్స్ లో తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి రేడియంట్ క్యాష్ షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు తొంభై ఏడు రూపాయల దగ్గర లాస్ట్ క్లోజింగ్ సో చాలా నిరాశపరిచిన లిస్టింగ్స్ లో ఇది కూడా ఒకటి డివ్జీ టార్క్ ఈ స్టాక్ కి ఏప్రిల్ టెన్త్ లాక్ ఇన్ పీరియడ్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది ఫైవ్ నైంటీ ఇష్యూ ప్రైస్ మంచి లిస్టింగ్ జరిగింది సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పటికి కూడా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాభంతో ఇష్యూ ప్రైస్తో కంపేర్ చేస్తుంది అలాగే సా పాలిమర్స్ ఈ ఈ కంపెనీ కూడా ఏప్రిల్ టెన్త్తో లాక్ ఇన్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ స్మార్ట్ ఏప్రిల్ థర్టీన్త్తో లాక్ ఇన్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది కేన్స్ టెక్నాలజీస్ హరి ఓం పైప్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ ఎక్స్పైరీ లాక్ ఇన్ ఎక్స్పైరీ లిస్ట్లో ఉన్న స్టాక్స్ జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండండి ట్రేడింగ్ మూవ్స్ని అండ్ ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే వాచ్ చేయదగిన కౌంటర్స్ ఇవి చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీ లెవెల్ సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం మనం కీలకమైన టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని కూడా అధిగమించగలిగే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈరోజు నిఫ్టీ లెటెస్ సి ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతాయి మార్కెట్స్ ఆద్యంతం అనేది చాలా చాలా ఆసక్తిదాయకం ఇలాగా కొన్ని మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకుందాం ఇందాకే ఇంతకుముందు ఉన్నపే చెప్పినట్లుగా మనకు రేపు కూడా కార్యక్రమం ఉంటుంది మార్కెట్స్ హాలిడే అయినప్పటికీ కూడా కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ మీ మెయిల్స్ని మాకు పంపించే ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు చదవగా మిగిలిపోయిన మెయిల్స్ని రేపటి కార్యక్రమంలో చదివి వాటన్నిటికీ సమాధానాలతో ప్రసారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇందులో మన కుటుంబరావు గారు వివికే ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు కూడా వారి సలహాలను అందిస్తారు ఓకే కాలర్స్ 
వన్ ఇయర్ ఇది పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ కాదు ఇన్వెస్ట్మెంటే కదా వన్ ఇయర్ టైం ఇస్తున్నారు అంటే రెండు షేర్లు కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడున్న రేట్లో పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే మంచి ఆలోచన కదా కుటుంబరావు గారు అంటే పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ డెఫినెట్లీ బై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటానండి బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లో లిక్విడిటీ ఎందుకంటే హై ప్రైస్ స్టాక్ ఆల్రెడీ ముప్పై ఎనిమిది వేలు ఉంది ఇదివరకు యాభై వేలు క్రాస్ అయ్యి కూడా అనమాట అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి బట్ ఆయన అన్నట్టు పేషెన్స్ ఆయనకు వన్ ఇయర్ ఉండేటట్టు అయితే ఇఫ్ హీ ఇస్ లక్కీ అన్ ఆఫ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట కంపెనీ స్టాక్ స్ప్లిట్ కి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఈఫ్ ఎట్ ఆల్ స్టాక్ స్ప్లిట్ అండ్ బోనస్ అనమాట కంపెనీ చేస్తే కనుక హీ మే గెట్ రిమార్కబుల్ రిటర్న్స్ రాలేదే అనుకోండి ఇది వరకు ఎంఆర్ఎఫ్ కానీ అలాంటి స్టాక్స్ లో చూసాం అనమాట కన్సిస్టెంట్ గా రిజర్వ్స్ పెరిగి వాళ్ళు అది ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీగా కాకుండా అనమాట బోనస్ ఇవ్వకుండా కానీ లేకపోతే స్ప్లిట్ చేయకుండా కానీ ఉంటే కనుక వట్టి మార్కెట్ క్యాప్ సస్టైన్ అవుతుంది కానీ ఇన్వెస్టర్ కి పెద్ద రిటర్న్స్ ఇవ్వకుండా ఉంటాయి అనమాట బట్ పేజ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఓవర్ డ్యూ ఎందుకంటే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ మనం చూస్తున్నాం ఈపీఎస్ ఐదు వందల ఈపీఎస్ వరకు కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈవెన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ హైపీఈ అనుకున్నా కూడా ఎట్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సిక్స్టీ పిఈ కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై ఫర్ వన్ ఇయర్ అందులో రిస్క్ అయితే లేదనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ నుంచి ఓకే కొనొచ్చు ఈ రేట్లో మీరు రెండు షేర్లు కూడా కొనొచ్చు వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ప్రసాద్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి ప్రిస్టీజియస్ స్టేట్స్ అండి ఐ వాంట్ టు బై సమ్ మోర్ ఓకే బట్ ఐ గాట్ సమ్ షేర్స్ డ్యూరింగ్ ఐపీ వర్ అబౌట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టుడే ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ ఫోర్ నాట్ టు ఫోర్ నాట్ త్రీ లో ఉంది కరెక్ట్ so i want to buy some more is it safe and what is the real estate apart from this uh, to relax invest yal anukunanu tata power better tata uh, motors better hmm ronitni compare cheyadam kashtam endukante rendu rendu different uh, sectors lo pan chestunna companies ivi sare munduga prestige estates gurinchi rajendra ee time lo konocha prestige estates i think you should buy and in the container already uh, uh, ipo lo ochina annaru so probably 317 anedi oka great support undi stock ki so ee stock kuda manam chuste consolidation lo undi higher side 550 and lower side 380 degra it's trading so definitely you should buy and in the container lower end of the range lo undam kabatti this is a time to buy but again one to one and a half year time frame undali you should make good profits ane na uddesham so one good markets probably it will easily go up to all time high which is 550 so it's a very good buy మంచి కంపెనీ అండి ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ సెగ్మెంట్లో ఆ సెక్టర్లో ఉన్న బెస్ట్ కంపెనీస్లో ఇది కూడా ఒకటి ప్రసాద్ గారు మీ ఛాయిస్ దేనికి టాటా పవరా టాటా మోటార్సా ఈ రెండింటిలో ఏది ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది నా కనుక చూస్తే టాటా పవర్ లుక్స్ మచ్ బెటర్ దెన్ టాటా మోటార్స్ అండి ఆటో ఇండస్ట్రీస్లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ హైప్ క్రియేట్ అయిపోయింది అంత బిల్డింగ్ హోప్స్ అనేవి కూడా వచ్చేసాయి ఇంకా నుంచి వాటి విపరీతంగా డబల్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు ఎకానమీ బాగుంటే సస్టైన్ అవుతుంది కానీ ఇంకా నుంచి విపరీతమైన గ్రోత్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి టాటా పవర్ ఈజ్ బెటర్ టాటా పవర్ ఎందుకంటే రాబోయేది సమ్మర్ సీజన్ సమ్మర్ సీజన్ లో పవర్ కన్సంప్షన్ విపరీతంగా ఉండటం ఖాయం అందులో టాటా పవర్ ఉన్నంతలో స్టెబిలైజ్ స్టేబుల్ కంపెనీ ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రైస్ నూట తొంభై రూపాయలు నా లెక్క ప్రకారం డర్ట్ చీప్ నా అక్కడ అంచనా ప్రకారం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ దర్స్ తో పోలిస్తే కూడా త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ ఉండాలి దాని ఫేర్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఎట్ వన్ నైంటీ లాభాలు పెంచుకుంటూ మార్జిన్లు పెంచుకుంటూ పీఈ రేషియో కేవలం ట్వంటీ దగ్గర దొరుకుతున్న పవర్ జనరేషన్ కంపెనీని వదులుకోవటం అనేది తెలియ తక్కువ పని నా లెక్క ప్రకారం యూ షుడ్ బ్లైండ్లీ గో ఫర్ టాటా పవర్ అండ్ దెన్ స్టే ఇన్వెస్ట్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో మార్నింగ్ అండి మీ పేరు శ్రీనివాస్ అండి ఖమ్మం నుండి మాట్లాడుతుంది మదర్ సెన్స్ మీ వైరింగ్ ఒకటి తెగ ఒకటి హోల్డింగ్స్ లో ఉన్నాయండి అయితే మదర్ సెన్స్ మీ వైరింగ్ కొద్దిగా లాస్ లో ఉంది ఉండాలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలా అట్లాగే దేవ్యాని కొత్త ఫ్రెష్ బైయింగ్ తీసుకోవచ్చు దేవ్యాని కొత్తగా కొంటారు మదర్ సన్ వైరింగ్ పరిస్థితి వైరింగ్ సార్ కుటుంబరావు ఎలా ఉంది మదర్ సన్ వైరింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ డిమర్జన్ తర్వాత స్టాక్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా తగ్గటం చూసామండి ఎందుకంటే లిస్టింగ్ టైం అప్పుడు అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ రూపీస్ వచ్చినా అక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్ గా తగ్గి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ నోవిట్ ఈస్ బికమ
ఇది కొత్త మోడల్ ఆఫ్ కార్స్ వచ్చినా కూడా వైర్ హార్నెస్ అవన్నీ ఇమీడియట్ గా సప్లై చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉంది ఈ కంపెనీకే ఉందన్నమాట మేజర్ గా కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఇట్ షుడ్ డూ వెరీ వెల్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి స్టాక్ ఇస్ ఏ హయ్యర్ పిఈ స్టాక్ ఆల్వేస్ మదర్స్ అండ్ స్విమ్మి స్టాక్స్ అన్ని కూడా అనమాట గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఫిఫ్టీ పిఈ సిక్స్టీ పిఈ ఉండే స్టాక్స్ అనమాట మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నా అనమాట హోల్డ్ చేస్తే ఆయనకి నేను అనుకోవటం సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ టార్గెట్ వస్తుంది ఫ్రెష్ బైయింగ్ చేయాలన్నా కూడా ఇక్కడ చేయాని కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ దేవయాని ఇంటర్నేషనల్ ఈ టైంలో ప్రస్తుతం అయితే ఉన్నట్లు రిజల్ట్స్ బాగానే ఉన్నాయండి అందులో కాకపోతే ఒకటే గమనించాల్సిన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అందులో ట్యాక్స్ రైట్ ఆఫ్ మూలంగా అంటే ట్యాక్స్ వెనక్కి ట్యాక్స్ రైట్ బ్యాక్ మూలంగా వచ్చినట్టు ప్రాఫిట్ల మూలంగా ప్రాఫిట్ పెరిగినట్టు కనపడుతుంది ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ క్వార్టర్ అయిపోగా అది ఎఫెక్ట్ పోతుంది కాబట్టి రిజల్ట్స్ అన్ని చూడటానికి సడన్ గా డిప్ వచ్చినట్టుగా పడిపోయినట్టుగా కనపడుతుంది అంటే మార్చి రిజల్ట్స్ రాగానే అప్పుడు కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అదర్వైజ్ అన్ని కూడా బాగానే ఉన్నాయి అంటే టాప్ లైన్ పెరుగుతూ ఉంది ఎబిటా కూడా పెరుగుతూనే ఉంది సో బేసిక్ గా దీని గురించి నథింగ్ టు బి వర్రీడ్ మా లెక్క ప్రకారం ఈ ఫ్యాక్టర్ తీసేసిన తర్వాత ట్యాక్స్ రైట్ బ్యాక్ ఎఫెక్ట్ తీసేసిన తర్వాత కూడా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్ ద ఫేస్ వాల్యూ అంటే నా నూట నలభై ఐదు రూపాయలు ఇప్పుడు ఉంటే రెండు వందల రూపాయల వరకు ఫేర్ వాల్యూ ఉందనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు లేదు కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తుంటే రిజల్ట్స్ వచ్చినా కొనుక్కోవడం ఇంకా ఉత్తమం అవుతుంది ఎందుకంటే ట్యాక్స్ రైట్ బ్యాక్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఫాల్ ఉండాలి ఆ ఫాల్ అప్ నువ్వు కొనుక్కుంటే కనుక లాంగ్ టర్మ్ లో డిఫరెంట్ గా బాగుంటుంది ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ మాకు లారస్ ఆరు వందల డెబ్బై మూడు రూపాయలు ఒక ఆరు వందల షేర్లు కొన్నాను సిక్స్ ఫార్టీ లో కేపీఐటి ఒక నూట యాభై షేర్లు కొన్నాను కేపీఐటి బాగానే ఉంది లారస్ మూడు వందల రూపాయలు లోపు వచ్చేసింది ఇప్పుడు కొనమంటారా మళ్ళీ ఆవరేజ్ చేయమంటారా లేకపోతే ఆవుతూనే ఉంటామంటారా సార్ ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు లారస్ ల్యాబ్స్ లారస్ ల్యాబరేటరీస్ కొనుక్కోకూడదండి ఎప్పుడు కూడా పెర్ఫార్మ్ చేయని ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగుల నుంచి తీసేయాలి అలాగే చెడిపోయిన వస్తువుల ఇంటి నుంచి బయట పారేయాలి అట్లాగే లారస్ అనేది ప్రస్తుతం పని బాగాలేదు పని తీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ వరకు ఉన్న మార్జిన్లు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పడిపోయినాయి లాభాల్లోనే ఉంది కానీ అంత మార్జిన్లు పడిపోయిన కంపెనీ తగ్గుతూ వస్తున్న కంపెనీ అట్రాక్టివ్ గా మారాలి అంటే కనీసం వన్ టూ క్వార్టర్స్ మళ్ళీ టర్న్ అరౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి సూపర్ లేటివ్ గా ఉండాలి మా లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు మీరు ఇంకా కొనుక్కోవచ్చు అంటున్నారు డోంట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ అట్లీస్ట్ మోర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ ఆల్రెడీ మీకు లాస్ వచ్చింది అనేది మీ ఒక్కరికే తెలుసు మార్కెట్ ఏమి దానికి క్రియేట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇంకా కొనుక్కోవడం అనేది పూర్తిగా ఆలోచన రహితమైన పని చేయి మాకండి త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇస్ ద ఫేస్ వాల్యూ అయితే ఇప్పటి నుంచి ఉంచుకోవచ్చు అంటే త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ఉంచుకోవచ్చు మీరు కొనుక్కున్నా కూడా లాస్ వచ్చినా కూడా త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తే అమ్ముకుని వేరే స్టాక్ లోకి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి సో ఇందులో ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్ చేసే ఆలోచన మాత్రం దయచేసి విరమించండి కేపీఐటీకి సంబంధించి జేపీ మోర్గాన్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఈ స్టాక్ చాలా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసింది ఐటీ సెక్టర్ మొత్తంలో ఈ విధంగా రిటర్న్స్ ఇచ్చినవి లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఎటువంటి స్టాక్ లేదు దిస్ ఈజ్ ది మోస్ట్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అయితే అండర్ వెయిట్ అంటోంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది కేపీఐటీ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో అని జేపీ మోర్గాన్ చెప్తోంది మరి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవుతుందో తెలీదు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమీ నథింగ్ రాంగ్ అనే అనిపిస్తోంది కానీ మేబీ జేపీ మోర్గాన్ నోస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఏదో వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీని ఓవర్ ఆప్టిమిస్టిక్గా చెప్తోంది ట్వంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ గ్రోత్ రేట్ సాధించడం కష్టం మేనేజ్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉంది అంటూ జేపీ మోర్గాన్ కామెంట్ చేసింది చూద్దాం లెట్స్ సి ఏ విధంగా స్టాక్ పర్ఫామ్ చేస్తుందో మరొక అగ్రీ విత్ జేపీ మోర్గాన్ వసంత్ గారు బికాస్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అందులో డౌట్ ఎవరు పడక్కర్లేదు కాకపోతే దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ప్రైస్ మా లెక్క ప్రకారం నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ అట్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇంతకన్నా పెరిగే ఛాన్సులు యూజువల్ గా తక్కువ ఉంటాయి సో ఇంతకంటే పెరిగే ఛాన్సులు ఓకే కానీ ఐదు వందల ఇరవై ఐదుకి రావడం ఏంటి అది ఆలోచించాల్సిన అంశం ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నా పేరు శ్రీనాథ్ అండి
అండ్ మేబీ కోటక్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మే అవుట్ పెర్ఫామ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని అంటాను డెఫినెట్లీ బై అండ్ టాటా స్టీల్ టాటా స్టీల్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అండి ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను రీటైల్ మార్కెట్ లో స్టీల్ ప్రైజెస్ నేను కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ చేస్తాను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అనమాట మార్చ్ సెకండ్ వీక్ నుంచి కంటిన్యూస్ గా రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి ఈ రిజల్ట్స్ అన్నిటి కూడా ఇంపాక్ట్ అనమాట జూలైలో ఆగస్ట్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆల్ స్టీల్ స్టాక్ షుడ్ బి హెల్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఫర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ రిటర్న్స్ ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగే స్కోప్ ఆల్ స్టీల్ స్టాక్స్ లో కనిపిస్తుంది అంటే ఆల్ అన్నప్పుడు ఏ పెన్ని స్టాక్స్ అయితే కొనొద్దండి లార్జ్ స్టాక్స్ అనమాట లైక్ టాటా స్టీల్ గానీ సెయిల్ గానీ జిందాల్ స్టీల్ గానీ జేఎస్డబ్ల్యూ గానీ ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి ఓకే సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకు నిఫ్టీ ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫార్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ సిక్స్ థర్టీ సో ఓకే ఫార్టీ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిందకు వచ్చేసింది నిఫ్టీ అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూద్దాం సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ స్టాక్స్ పెరిగితే టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ స్టాక్స్ మనకు సెల్లింగ్లో ఉన్నాయి అంటే నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యాయి సో బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది కానీ ఒక గొప్ప లేదా ఒక బ్రహ్మాండమైన ఓపెనింగ్ అయితే ఏమి కనపట్టలేదు అండ్ రేపు హాలిడే ఉండడం కూడా కొంతగా బహుశా ఇవాళ ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ లైట్గా ఉంచుకుంటారు బట్ షార్ట్ కవరింగ్ ఏదైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా రవీంద్ర గారు థింక్ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో వీఆర్ గాన్ అప్ వెరీ ఫాస్ట్ అండి సో సిక్స్టీన్ నైన్ ఫార్టీ నుంచి సెవెంటీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ అప్ మూవ్ విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ సో షార్ట్ కవరింగ్ ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ స్టాప్ ఇట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో నా ఉద్దేశంలో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉంది బట్ అగైన్ సేమ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ వన్ షుడ్ అవాయిడ్ లాంగ్స్ అని చెప్తాను బట్ స్టీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే వన్ షుడ్ ట్రై టు పాయ్ సో ఇలాంటి అప్ మూవ్స్ వచ్చినాక మార్కెట్ కొద్ది కన్సల్టేషన్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది so that range can be 17100 and 17600 very short term manam chuste ganaka so that should be the range maybe downside down the range the range ochinapudu i think one should try to buy okay so konta profit booking kuda vache avakasam ikkada manu kaadanlem chuddam email chuddam srini kamju mail pampichar analysts manam analysts ekkuga follow aye websites enti apps enti మార్కెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఏ సైట్స్ మీద ఏ యాప్స్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడతారండి చాలా రకరకాలు ఫాలో అవుతూ ఉంటారండి మీరే రాసినట్లుగా మనీ కంట్రోల్ లాంటివి అలాగే స్క్రీనర్ ఇలాంటివన్నీ మన వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కుటుంబాలు మీరు ఎక్కువగా ఫాలో అయ్యే యాప్ కానీ వెబ్సైట్ కానీ ఏది కుటుంబాలు వినిపించిందా ప్రైస్ కట్ అయిందండి వినపడలేదు యా మీరు ఎక్కువగా మార్కెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఫాలో అయ్యే వెబ్సైట్ ఆర్ యాప్ ఏమిటి మోర్ దాన్ వెబ్సైట్ ఆల్ బిజినెస్ పేపర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కీన్గా ఎవ్రీ పేజ్ చదువుతానండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు పేపర్లన్నీ కాబట్టి మీకు మార్నింగ్ నుంచి లీజర్గా మీ కంప్యూటర్ పైన కూర్చుంటే కనుక ఇఫ్ యూ కవర్ ఆల్ ద ఫైవ్ మేజర్ బిజినెస్ పేపర్స్ అండ్ గ్లోబల్ పేపర్స్ కూడా లైక్ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కానీ బ్లూంబర్గ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తే కనుక మీకు డెఫినెట్లీ డీసెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వాటిలో కూడా ఇన్ఫర్మేటివ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే లైక్ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ లో హెర్డ్ ఆన్ ది స్ట్రీట్ కానీ లేకపోతే జేసన్ స్వీకి కానీ అన్ని కూడా ఇండియన్ వెబ్సైట్స్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ ది బెస్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ గా సస్టైన్డ్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసింది మనీ కంట్రోల్ అనమాట కాబట్టి మనీ కంట్రోల్ డెఫినెట్లీ మస్ట్ అంటాను అండ్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఆల్సో హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ ఎ లాట్ అందులో డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ లో ఈటీ ప్రైమ్ ఎస్పెషల్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ అబండెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈటీ ప్రైమ్ ఆర్టికల్స్ కూడా కరెక్ట్ కొన్ని ప్రీమియం పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కూడా మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అన్ని ఫ్రీగానే దొరకాలంటే కూడా కష్టం ఓకే ఏమిటి ఏదో చెప్పారు పీసీఆర్ ఒక కాలర్ ఉన్నారట సరే తీసుకుందాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఈ ప్రైజ్ లో సౌత్ ఇండియా బ్యాంక్ బై చేయొచ్చా ఫ్యూచర్స్ లో ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ తీసుకోవచ్చా సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నారా అంటే షార్ట్ టర్మ్ సార్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అంటే ఆల్్రెడీ ఒక
it will go up. So all S Bank learned stocks could be very tight. But we should avoid for that game. So it should be in front line stage. In that, Kotak is giving lot of good opportunity. Alliant banks don't take that. Risk reward would be good and probably margin of safety. I need to take note. And uh, futures flow investment bank is not a great idea. And in that, it is good two hundred day moving average. In that trade with me. So if you are okay with the stop loss, then you can try and if one zero two five in the strict stop loss bit call it. In that, next couple of days, the bank Nifty might go up another thousand points. Our time rate can. Even index in good order, then eleven forty one kill a chance. So thirty rupees risk and probably seventy uh, rupees reward. Gavati with strict stop loss close below one zero two five index in bank long term. Just a price change. Okay. Who ne? The mails. Chala thom madal bada. Heroes motham madal tega pump inch mails to mails chala thom madal bada. Srinivas Varaganti. मेल पंप आई रिलयन को ट्वेंटी टू फोर्टी ऐवरेज मल्ल याब एनसीसी एनसीसी उन्द क्वांटी उ नई रूपी ओएफएस त्री थवी वन क्वांटी उन्नाई बी उ ट्वेंटी नईन रूपी इला इंका कोने उदेश इवन चेयच आई रिलय एनसीसी ओएफएस ईटी बी ताजा को इपड़ आलरे उ पोजिशन की तोड़ सो प्रसाद रिलयन को इकड़ा इंका फिफ्टी षेस को वारे अटे रिलयन इज फेर वालू अरउंड टू थौज सिक्स फिफ्टी अंडी सो आई को ट्रेड मेटालिटी उ टर्म लोटे मोमेंट स्टार्ट काबी डेफिट ई थिंक यू कैन टेक ए बेट बट थिंक राजेन्द्र इज बेटर पर्सन टू टाक अबउट पोजिशनल ट्रेड आये पोजिशन हॉल्ड कंगार पोजिशनि ओके सो मैं अभी कोई स्टाक्स लिस्ट उ तक कौन तर पावनी मदर सन्सूमी वैर में आलरे मैं चपा एवरेज चेयचा लांग टर्म को श्रीनिवास ज्योतिला चमला सीटिया एक्सपोर्ट्स लांग टर्म कोसम एला उ फंडमेंटली मंचदेना डेफिटली मंच फंडमेंटल रईस एक्सपोर्ट कंपनी वन आफ दि बेस्ट पर्फारमर इधे टी इपू का मोडस्ट करेक्ट वन सी फाइव देड मे बी फ्रे बइंग वन सिक्टी दूर फ्रे बइंग स्टाक इंका सिंगि डिजिट पीई लाबी डेफिटली गुड बेटर ओके रत्न रेडी अड़ा जूबले एनग्रेविया कोरमा इंटरनेशनल मैं स्टाक्स लांग टर्म को जूबले अडर पर्फारमर अभी मैं क्लीयर ऐसा चूस्ना बट आलरे मेनेज बैकग्रउंड दाने बटी अने पाइंट टर्न अरउंड चयारोपे हॉल ऐस आफ नव अंडर पर्फारम गोरमेंटल डेफिटली स्टे इनवेस्टेड फ्रे बै चेयरेंटे बै चेयन डिसेंबर रिजल्ट वन आफ रिजल्ट अन्ट स्लैटली वीक स्टाक थौज प्लस उड़ा इन नईन हंड्रेड दर करेक्टी गिविंग एन आपर्चुनिट बै And uh, recently, in Coca Cola acquisition, got a announced. Yes, sir. Got it. Then, on that, this should be a good bet for medium term. Okay. Then, what? Srinivas Rao, male vampire. Well, I am going to father. Or the underger wife. So, I am going to be on the phone. PSB Bank deposit loan. Sir, more than a thousand rupees. But the total amount is quite a bit. And the E W N. In that, all the money. In this case, I am going to be on the phone. Sir, I am going to be on the phone. Sir, I am going to be on the phone. इनवेटे करेक्ट अंत इक डबू मीद पूर्ति हक्ल मेवेना लेनागारना अवसर पड़े अवकाश हो रू अंशाल बेरेजी वेवाली 
ఆయనకి ఎప్పుడైనా డబ్బు అవసరం అయితే మీ మీద పూర్తిగా ఆధారపడితే మీరు రేపు హ్యాండ్ ఇస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఇలా అంటున్నాం ఏం అనుకోవద్దు మీకున్న వ్యక్తిగతమైన కారణాలు కావచ్చు మరొక రకమైన ఒత్తిళ్ళు కావచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వారికి వారి డబ్బును వారి పేరు మీదే ఉండని ఇవ్వడం మంచిది ఆ డబ్బుని మీరు ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదనేది నా అభిప్రాయం సో చక్కటి వడ్డీ రేట్లు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఎయిట్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ వచ్చే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి అటువంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంచడమే మంచిది లేదు ఇంకొక భిన్నమైన అభిప్రాయం కూడా తీసుకున్నామంటే ప్రసాద్ గారిని అడుగుదాం మనకి <laughs> సో మా మీకు ఒకవేళ పిఎస్యు బ్యాంక్స్లో తక్కువ వస్తుంది అనుకుంటే మేబీ యూ కెన్ గో విత్ పబ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అలాగే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్ సీనియర్ సిటిజన్ స్కీమ్స్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇస్తుంది ప్రభుత్వం మొన్ననే ఈ స్మాల్ సేవింగ్స్ సంబంధించిన వడ్డీ రేట్లను కూడా సవరించడం జరిగింది అవన్నీ క్షుణ్ణంగా ఆర్బీఐ బాండ్స్లో అయితే ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ కొన్ని ఎన్సిడిస్లో ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్ ఉన్నవి మాత్రమే అక్కడ కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు మంచి ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన పెద్దవారు అన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఇంకోటి కూడా ఆలోచించవచ్చు పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ అనేది ఆర్బీఐ పర్మిట్ చేసి కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ అలౌ చేస్తే అందులో కొన్ని బాగున్నాయి కొన్ని ఏమో దొంగలే ఉన్నా కానీ లిక్విడ్ లోన్స్ అనేటువంటి పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే పర్ ప్యాన్ మాక్సిమం వరకు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అలౌ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అందులో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఆయన దాదాపుగా నైన్ పాయింట్ త్రీ టు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది చిటికి వేసినంత తేలిగ్గా వాళ్ళు నాకు డబ్బులు కావాలంటే రేపు పొద్దున కల్లా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఆయనకి ఎక్కువ సంపాదించాలి సేఫ్టీ వంగ పడకుండా ఉండాలంటే వన్ ఆప్షన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ అట్లీస్ట్ లుక్ ఎట్ లుక్ డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్ లిక్విడ్ లోన్స్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఆప్షన్ ఫర్ హిమ్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ అండ్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ సో అది కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవచ్చు బట్ ప్రధానమైన కన్సర్న్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మాత్రం క్యాపిటల్ సేఫ్టీ క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ ఆ అంశానికి మాత్రం అత్యధికమైన ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి వందల మెయిల్స్ అందుతూ ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ మరికొద్దిసేపట్లో మేము వీటన్నిటినీ సమాధానం చెప్పి రేపటి కార్యక్రమంలో ప్రసారం చేస్తాం సో కీప్ వాచింగ్